ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం ప్రజా జాగృతి తెలుగు దినపత్రిక నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు విమర్శలు మాత్రమే చేయడం పెట్టుకుంటే ఎలా అని బడ్జెట్ సమావేశంలో ఫైర్ అయ్యారు మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర జుడికల్ అకాడమీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాషాయం జెండా ఎగరవేయడం ఖాయమని రాష్ట్ర బీజేపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే టి నందీశ్వర్ గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్ చిరు పట్టణ కేంద్రంలోని బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర బీజేపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే నందీశ్వర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు నాలుగు రాష్ట్రాలలో బీజేపీ విజయకేతనం ఎగరవేయటంపై వారు హర్షం వ్యక్తం చేశారు పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి అవినీతి అక్రమాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే నందీశ్వర్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లా బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి మహేందర్ నియోజకవర్గం నేతలు శ్రీనివాస్ గుప్తా కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ యొక్క విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొన్నటువంటి మా పట్టణ భారతీయ గారి స్ట్రాటజీ అనుకుంటాను ప్రశాంత్ కిషోర్ గారిది స్ట్రాటజీ అది ఎందుకంటే మరిపియాలి ప్రజలను మరి బీజేపీ గెలిచింది గెలిచింది నాలుగు రాష్ట్రాల్లోని తెలంగాణలో కూడా ప్రజలందరూ బీజేపీ వస్తుంది వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆయన ఒక స్ట్రాటజీ మార్చేయాలి ప్రజల యొక్క మైండ్ సెట్ను మార్చాలని మరి నమస్కరిస్తూ మరి మొన్న జరిగినటువంటి ఐదు రాష్ట్రాల ఫలితాలు మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని అదే గారు అక్కడ ఏదో మళ్ళా ఆర్ఎంసీ మిక్స్ అది మిక్స్ అది క్రెషర్ పెడతాడంట రామాలయం ఆలయం పది ఎకరాలు ఉంటే అది కూడా కబ్జా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుండే ఎమ్మెల్యే గారు అరే ఎంత అన్యాయం అసలు మనిషివే నాను దేవుని భూములు కూడా నువ్వు కాజ్ చేస్తా ఉంటే ఎట్లా ఇదే పటం చెరువులో అది తక్కువ రేటుకు లీజుకు తీసుకొని ఐదు లక్షల సంవత్సరానికి ఇస్తాడంట పది ఎకరాలకు అరే ఎంత అన్యాయం అండి అది ఎవరు నిన్ను ఓడి ఇమ్మన్నాడు అది నీకు ఐదు లక్షలు ఎవరైనా అడుగుతా ఉన్నారు ఆ గుడికి రామునికి సంబంధించినటువంటి రామాలయానికి సంబంధించినటువంటి స్థలంలోనేమో పటం చెరువుల్లో కార్లు పెట్టుకుంటాడు కార్ షెడ్ చేసిండు అలాన్ని గోదా కా మరి ఎన్టి తివారి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నలభై సంవత్సరాల క్రితము రెండు సార్లు వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉంది ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నలభై సంవత్సరాల క్రితం విత్ సర్వే నెంబర్స్ నేను ఇస్తాను మీకు త్వరలో అదేవిధంగా కొండకల్లు మధ్యలో వెలమెల మధ్యలో రెండు వందల తొంభై ఎకరాలు అక్కడ రికార్డులన్నీ మార్చేసారు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సుమారు ఇవాళ పన్నెండు వందల ఎకరాలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను ఈ ప్రాంతంలో భూమాఫియా చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందండి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో కాదని చెప్పనండి ఆయన నేను చెప్పిన దాంట్లో అబద్ధం ఉందని చెప్పనండి ఆయన ఈ విధంగా రేపు మా జనరేషన్ చెప్పి మళ్ళా మళ్ళీ ప్రొద్దున ఒక మాట రాత్రికి ఒక మాట ఆయన ఏం చెప్తాడో ఆయనకే తెలియదు ఈ విధంగా అబద్ధాలు చెప్పి చెప్పి ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రజలంతా కూడా విసిగిపోతూ ఉన్నారు ఆయన మీద ఆయన చెప్పిన అన్ని అబద్ధాలని కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక బై ఎలక్షన్లో ఆయన జరిగింది ఇవాళ నాలుగు రాష్ట్రాలు గెలిచినాం మనం ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ నాలుగు రాష్ట్రాలు గెలిచి ఇలా బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ మరి మెజార్టీ కూడా ఏ విధంగా ఇచ్చినారంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఇవాళ మరి నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి రేపు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో ముందులో ఉన్నారు మరి ప్రత్యేకంగా నేను నరేంద్ర మోడీ గారికి మా ప్రధానమంత్రి గారికి ఈ తెలంగాణ అదేవిధంగా పటంచెరు నియోజకవర్గం ప్రజల తరఫున మరి అమిత్ షా గారికి 
నడ్డా గారికి ప్రత్యేకంగా మా అభినందనలు మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను మరి అదేవిధంగా మరి బండి సంజయ్ గారు ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా మరి నిన్ననే రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని మరి వారు బండి సంజయ్ గారు ఈ రాష్ట్రానికి అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత మాకు అన్ని కూడా విజయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవాళ వారు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ తీసుకోండి అదేవిధంగా దుబ్బాక బై ఎలక్షన్ తీసుకోండి అదేవిధంగా హుజురాబాద్ బై ఎలక్షన్ తీసుకోండి మేము ఎక్కడ పోయినా మరి బండి సంజయ్ అన్నగారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేరులో అది తక్కువ రేటుకు లీజ్కు తీసుకొని ఐదు లక్షల సంవత్సరానికి ఇస్తాడంట పది ఎకరాలకు అరే ఎంత అన్యాయం అండి అది ఎవరు నిన్ను ఓడిమన్నాడు అది నీకు ఐదు లక్షలు కూడా నన్ను అడుగుతా ఉన్నారు ఆ గుడికిన రాముని సంబంధించినటువంటి రామాలయానికి సంబంధించినటువంటి స్థలంలోనేమో పటం చెరువుల్లో కార్లు పెట్టుకుంటాడు కార్ షెడ్డే చేసిండు అలన్నీ గోదా కా మరి ఎన్టీ తివారి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నలభై సంవత్సరాల క్రితము రెండు సార్లు వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉంది ఉండంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నలభై సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి ఉండే మళ్ళీ రెండోసారి అలా నెంబర్లు చెప్తా ఉన్నారు కలెక్టర్ మీద మీరు ఎక్కడ పోయినా నువ్వు ఈడనే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో కాకుండా ఇంకో రాష్ట్రంలో పోయినా నిన్ను మాత్రం మేము వదిలిపెట్టాము ఎందుకంటే ఇన్ని వందల ఎకరాలు చేతులు మారిపోతూ ఉంటే భూమాఫియా చేతులకు పోతూ ఉంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఉండి నువ్వు కళ్ళు మూసుకున్నావని అడుగుతా ఉంటాయి అవినీతి చేస్తూ ఉంటే కూడా ఇంకా కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే మనము సమాజం కూడా మరి మనం ఒక తప్పు చేసినందుకు సహకరిస్తే ఆ పాపం మనం కూడా పంచుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అంట అందరం భాగ్యస్వాములు పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆయన చేసే పాపాలు ఆయన చేసినటువంటి పాపాలను మనము ప్రజల ముందు పెడదాము ప్రజలలో దోషిగా నిలబెడదాము ప్రజలు ఏ శిక్ష వేస్తే ఆ శిక్షకు అందరం కూడా ఏకేభవించాలి ఎందుకంటే ఇలా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సిటీ సివిల్ కోర్టు ఆధ్వర్యంలో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు మన్మిత్ డయాగ్నస్టిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ క్లినిక్ వాళ్ళు సంయుక్తంగా కలిసి రాష్ట్ర హైకోర్టు వారి అనుమతితో తెలంగాణ రాష్ట్ర జ్యుడికల్ అకాడమీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు డిస్ట్రిక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సిటీ సివిల్ కోర్టు ఆధ్వర్యంలో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు మన్మిత్ డయాగ్నాస్టిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ క్లినిక్ వాళ్ళు సంయుక్తంగా కలిసి రాష్ట్ర హైకోర్టు వారి అనుమతితో తెలంగాణ రాష్ట్ర జ్యుడికల్ అకాడమీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సిహెచ్కే భూపతి అడిషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సిటీ సివిల్ కోర్టు లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి మరియు సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ మురళీమోహన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రాధిక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ తేజో కార్తిక్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ భూపతి మాట్లాడుతూ ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించిన సంస్థలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఉచిత వైద్య శిబిరాలు ఎక్కడ నిర్వహించినా ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సామాన్య ప్రజలకు వీలుగా ఉండే చోట వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించాలని ఆశాభావం వ్యక్తపరిచారు అనంతరం అడిషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర జ్యుడీషియల్ అకాడమీలో వైద్య సేవలు నిర్వహించడానికి అవకాశాన్ని కల్పించిన డైరెక్టర్ ఆఫ్ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ సిహెచ్కే భూపతికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ జ్యుడీషియల్ అకాడమీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించడానికి వచ్చిన ఎంఎన్జీ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు మన్మిత్ డయాగ్నాస్టిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ క్లినిక్ వాళ్లకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఉచిత వైద్య సేవలు అందించడం అనేది మామూలు విషయం కాదని ఇవాళ మరీ హాస్పిటల్ కు ఒక చిన్న టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అన్న భారీగా బిల్లులు వేస్తున్నారని సామాన్య ప్రజలకు వీలుగా ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయమని మా జూనియర్ జస్టిస్ అరవై మంది ఉచిత వైద్య పరీక్షలను సద్వినియోగం చేసుకున్నారని ఇంకా ముందు ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ యొక్క ఉచిత వైద్య శిబిర సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు తదుపరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోదరి మణి డాక్టర్ మాధవి విచ్చేసి జూనియర్ జస్టిస్ సభ్యుల చేత చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఐ డొనేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో మన్మిత్ డయాగ్నాస్టిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ క్లినిక్ ఎండి గున్మూత్ కౌర్ టిల్లుబాయ్ ఈసీజీ టెక్నీషియన్ ఐశ్వర్య ఫిజియోథెరపిస్టులు పలు రంగాల వైద్య సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు The director has come all the way to give a message on the cancer awareness. Today we know the cancer is the dreadful disease that is growing wild and is causing havoc 
Every day we are seeing hundreds of people dying of cancer. Sometimes we are surprised that those whom we know and whom we feel as a perfect lifestyle are having a perfect lifestyle and uh, dietary control may also be succumbing to cancer. We do not know the cause. So how to avoid the disease and how to know the disease in the and they were allowing the cancer to grow and reaching the final stage, they were making it impossible to be cured. So that's the danger lying in the heads of most of the patients. So that awareness is, is, is badly required and we are fortunate enough to have the presence of Dr. Jayanath Garu to give that awareness to us and I request her to give her message. Thank you. Women doctors who come from different platforms pertaining to their expertise in different fields uh, having uh, congregated on this platform in the Judicial Academy itself is a delight for all of us. Two days ago we have celebrated International Women's Day and yesterday we have celebrated International Women Judges Day and incidentally two great uh, women personalities are present here. And one more fortunate thing is the women trainee officers are outnumbering the male trainee officers. So it's our good fortune and uh, we hope to see all of them to scale higher positions in their life. And uh, uh, madams, uh, what I would say at this uh, juncture is the journey of a judicial officer is something akin to the journey of a doctor. More or less I can draw a parallel between a, a medical officer and a judicial officer. The life of a judicial officer starts from 8 a.m. in the morning at pool and 11 p.m. in the night. So also I believe the same lifestyle is uh, being adopted by a medical officer. A judicial officer works. Vimarshalo Matra me chayadam pettu kunte ela ani budget sama vishan lo fire ayaru mantri KTR. Antak mundu aravai idhella paatu adhiksha. Okati kaadu rundu kaadu. Araway, the Ellalo, Yaba, Elui, Deshani, Rashtani, Elin, Tamaru, Tamari party. Can where Matlatan Doran used to sound a Ninane Akashan and Chudipatu, Katanlo Varkas, Lavakashme, the Kanatu, or Prabutu Alagani, or a party Gani, Kanisam Prabutun Chestun, Manchipanini, Prasta Vinci, Maria the Purakanga, Abinan in Salan and Gura Lekunda, Kevolum, Vimersha Kosum, Vimersan at Tenta, Enta, Dolaga on the Tavar, Upanas Doran, Manin Salimat Antun and the Kendigante. Miku Delsu, Manavuru, Manabadi, and a Karakraman, Pravutum, Privacy Petin, the Nidelsu, Yeduela Mudon, the Kotla Rupal, Privacy Petin, the Mikdelsu, Varevan Tunaru, Andulo, State Government in Chief Budget Nun in the Kivale, Adeksha Irozu, ACDP Aina, ZP Nidulaina, MPP Nidulaina, EGS Nidulaina, Yedaina Praja Daname, Prajala Sumuk ultimate under and Dharmakartama Dexhi, they go to Akashan and Cheche, Dabu Yorki led the Pratekinchi, Yorguda, Tamatam Astula, Mim, Theodan Lekirk, Prajala Sumuk, Dharmakartaluga, Prabutualu, Yakada Yerupanlo, Prada Nekramolo, Kachbetalan, Nidishistai. Then Kabin and the Saran Kunta, Abin and Ledu. Rondo the Deksha, Waranaru. Residential part of Shalalu. Rastrum entai the Veganga Berutundo. Leather Rastra Sampa entai the Veganga Berutundo. Then Kanukuna style of proportionate Galedu. Adeksha Araway the Illalo. Varu Petina Mutum residential school. Wanda Wanda Abi Dakli the Deksha. E. Prabutum Chin Taravata. Yero the Tommy the Wanda Deb by either residential part of Shalal Berte. Dani Gurinch, Kamata Japaradiksha, in Tanyaeva, Padi Retlu, Padi Retlu Benchi Residential Pata Shalalu, Vanda Paichul Kunavatni, Vedaka, this Kunpote, Wakamata Ledu, Wokoka Vidyartimida Diksha, Residential Pata Shalalu, Chala, Suluva Jeptuner, Lalga Lakshalmani, Sautuna and the Lon Jeptuner, Wokoka Vidyartimida, Laksha Iraway Vel, Rupal, Prabutun Karsubetunamata, Vastongada, SC Gauts, SC Gauts, BC Gauts, Minority Gauts, Balahina Vargala Pilalu. Sakaga Zadukoni Nitro Rankle Dits Kuntunte, Engineering Lo Rankle Dits Kuntunte, Patipakshanakla Kanabadan Lida Deksha, Piper Sunko Mata Deksha, Tamasha and Mata Vajipunan Lo, and the Upanyasa Doran Gurinchantana. Adeksha work, Immersion Chan Kapo, Scope Lay the Gavat, Immersion Kosom, Immersion Pratipakshan Lunanga Chapala. Notification Lu Recruitment Tanner. Ninagaka Munaga the Deksha, Goro Mukimantrigar, Swanga, Kanilabadi, Yenabai Vela Udiogalo, Andulo, Teacher La Padon Natulu, Teacher Recruitment to a Chestaman Jipintaravata. Rendro la Mundeje Pintaravata, Mali Rose were lechi proportionate recruitment ledu, Unkot ledu. Addiction Ninagaka on a Prakatanus, the Eros Kaipoda, the recruitment, Adivari Taloda, where Nayakulemo bite a Namamantaru, 
పని వారైనా కనీసం ఇక్కడ శాసనసభలో విన్నారు ప్రకటన మొత్తం విన్నారు దయచేసి బట్టి గారు ఒక విజ్ఞప్తి ఏమంటే జరిగిన మంచిని మంచిగా స్వీకరించండి మంచిగా చెప్పు ఒక మంచి మాట చెప్పండి దానివల్ల మీకేం తగ్గదు మీ 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 పొజిషన్ తగ్గదు మీ గౌరవం తగ్గదు బయట పైపెచ్చు మీ గౌరవం పెరుగుతుంది జరగకపోతే ఏమైనా తప్పు చేస్తే తప్పకుండా ఎండగట్టండి తూర్పారబట్టండి అభ్యంతరం లేదు కానీ జరిగింది ఒప్పుకోండి నేను ఒక విజ్ఞప్తి మాత్రం వారికి నేను తమరి ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నది ప్రభుత్వ స్కూల్లో టీచర్లను పెంచాలన్నారు బట్టి విక్రమార్క మన ఊరు మన బడికి నిధులు కేటాయించాలని కోరారు రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంగా అభివృద్ధి చేసుకోవడంలో అందరం సహకరించుకుందామని కోరారు వారు దూకితే కూడా మేము ఏమనుకున్నాం దేనికంటే అది బాగాలేదు కాబట్టి కొత్త రాష్ట్రం తెచ్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో కేటీ రామారావు గారు ఆ నుంచి దాని మీదకి దాని మీద నుంచి దీని మీదకి దీని మీద నుంచి దీని మీద దీని మీద నుంచి ఏడదా దూకితే కూడా సస్పెండ్ చేయకుండా బయటికి పోకుండా మీకు కూడా మేము ఎస్ ఈ సభలో బిల్లు పెట్టింది దేనికంటే మనం అది బాగాలేదు కొత్త రాష్ట్రం తెచ్చుకుందాం దీంట్లో సంపద మనం అందరం ప్రజలు పంచేటట్టు చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పదే పదే మీరు దానితో పోల్చారనుకోండి ఈ దూకిన దానికి మనం చేసిన దానికి కొత్త రాష్ట్రం తెచ్చుకున్న దానికి అర్థమే ఉండదు కాబట్టి దయచేసి దాంతో ఇక భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు పోల్చొద్దు అనేది మాత్రం మీ ద్వారా నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అట్లా అధ్యక్ష మనం చెప్పేది నేను చెప్పేది కూడా ఏదో మిమ్మల్ని విమర్శించడానికి చెప్పట్లేదు అధ్యక్ష ఇవి చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది బాగా అభివృద్ధి చెందిద్ది దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలుస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచన చెప్తున్నాం మన ఊరు మనబడి బాగాలేదని మేమెందుకు చెప్తాం అధ్యక్ష నిజంగా బాగుంది అందరికి కావాల్సింది అది అందరికి కావాల్సింది అది బళ్ళు బాగుపడితేనే మనకి భవిష్య మన భవిష్యత్ అంతా విద్యార్థులకు మనం చెప్పేటువంటి విద్యా బద్దులతోనే మనం వేసేటువంటి అక్కడి నుంచే వాళ్ళకి కొనాదులు పడతాయి కాబట్టి అది బాగుందని చెప్తాం కాబట్టి దానికి కావాల్సిన నిధులు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష అట్లాగే అధ్యక్ష దాంతో పాటు సరే నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఈ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ సంబంధించి ఈ ఫీజ్ నియంత్రణ సంబంధించి కఠినంగా మనం వ్యవహరించకపోతే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అసలు ఎవరు భరించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు అది రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల వరకు కొన్ని ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉన్నాయని వింటున్నాం శుభ్రం చేసేటువంటి వ్యక్తికి మనం కొంత న్యాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి మీ ద్వారా వారికి చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అట్లాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సంబంధించి ఈ మధ్య మన ఊరు మనబడి అని పెట్టారు అధ్యక్ష నేను 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 కూడా జిల్లా సమావేశానికి అటెండ్ అయ్యా మన ఊరు మనబడికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచన బాగుంది మనం కానీ బడ్జెట్ ఏదో అధ్యక్ష బడ్జెట్ లేదే మనం చెప్పినటువంటి బడ్జెట్ అందులో ఇచ్చిన మీరు చెప్పి ఖర్చు పెట్టుకోమని చెప్పిన బడ్జెట్ ఏంటంటే ఏసీడీపీ ఫండ్స్ సర్వశిక్ష అభయన్ ఫండ్స్ ఈజీఎస్ ఫండ్స్ లేకపోతే జిల్లా పరిషత్ ఫండ్స్ మండల పరిషత్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ మీరు పూల్ చేసుకొని దీన్ని ఖర్చు పెట్టుకోండి అన్నారు సరే ఈ ఫండ్స్ అన్ని పరి పరి కార్యక్రమాల కోసం మీరు కేటాయించి వాటన్నిటినీ మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చి మన ఊరు మనబడి అనేటువంటి ఓ మీ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఓ పథకం తీసుకొని వచ్చారు ఓ స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చారు దానికి సపరేట్గా స్టార్ట్ స్టేట్ బడ్జెట్ నుంచి ఫండ్స్ కేటాయించి మీరు అభివృద్ధి చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్న రకంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను మీ ద్వారా విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ చేసేదంటే మన ఊరు మనబడి నిజంగా మనం విజయవంతం చేయాలంటే మీరు ఫండ్స్ ఇవ్వండి బడ్జెట్ ఇవ్వండి ఏం లేదు అధ్యక్ష నాకు ఇచ్చిన ఏసీడీబీ ఫండ్స్ లో నుంచే కట్ చేసి దానికి ఇచ్చారు మీ 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 ఫండ్స్ కూడా కట్ చేసి దానికి ఇచ్చారు మీ మీ మీకు ఇచ్చినవి కూడా లేబర్ మినిస్టర్ గారికి ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా కట్ చేశారు మీరు చూసుకోవట్లేదు అంటుంది సరే సరే నేనేమంటున్నా అంటే ఇది మంచి పథకమే అట్లాగే దీంతో పాటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం మనం మన ఊరి మనం బడి పెట్టుకున్నాం బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు రిక్రూట్మెంట్ కూడా మనం దాంట్లో చేపట్టకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత చేసుకున్నా ఉపయోగం ఉండదు అధ్యక్ష నేను నేను నాకుగా నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష నేను సింగిల్ టీచర్ స్కూల్లోనే చదువుకొని వచ్చాను నేను ఒకటో తర ఆల్ దగ్గర నుంచి ఐదో తరగతి వరకు ఒకటే గది ఒకళ్ళే టీచర్ మేమే గంట కొట్టుకోవాలా మేమే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా గంట కొట్టుకోవాలి బట్ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే సింగిల్ టీచర్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం అంతా కూడా స్కూల్ మీద దృష్టి పెట్టి పిల్లల్ని చదివించడం కోసం ఆ గ్రామ సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి కూడా దృష్టి పెట్టి దాన్ని పంపించేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే గ్రామం గ్రామం అంతా దాని మీద దృష్టి పెట్టి చదివించే పరిస్థితి కనపట్టలేదు ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి డిఫ్లియంట్ సెక్షన్స్ అందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు దీని మీద దృష్టి సారించట్లే
నేనేమంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోయినప్పటికి కూడా టీచింగ్ కమ్యూనిటీ కొద్ది పెద్ద మొత్తంలో ఉంటే కనీసం చెట్టు కింద కూర్చొనైనా పాఠాలు చెప్తాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి విమర్శలు మాత్రమే చేయడం పెట్టుకుంటే ఎలా అని బడ్జెట్ సమావేశంలో ఫైర్ అయ్యారు మంత్రి కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర జుడికల్ అకాడమీలో ఉచిత వైద్య శిబిరం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం ఈ వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే